Kina watu unakosea kwa sababu mtoto amezaliwa na mpeleka palo na mwita jina la Ezekiel. Unajua Ezekiel ambeba nini? Alafu unapeleka anaombewa ana, ana na mikono. Hiyo ni sacrifice. Mtoto wako atatolewa, atatolewa sadaka jamani muache. Ki? Mi mnanikasirisha sana. Wengi utumia the queen of the coast kupata ma. Izo, izo vitu mnaita miracles. Miracles. Ni kuambia tu, ni ulize tu mfuasi yote ambao nafatile Ezekiel. Ushenda kwenye kanisa, umeingia kwenye kanisa. Unakuta red carpet mbele ya kanisa. Red carpet imeko kwenye madabao. I love that red carpet umeyona. Hakuna mtu anafaku ikanyaga pasipo mchungaji na mtu mwenye nakuja kuombewa. Have you ever seen? Kwa nini mtu wati asikanyagi? Kwa nini utoe viatu? Emu niambie. Na ukikanyaga hapa lazima utoe viatu. Just tell me why? Kwa ni mungu alitokea sheria? Na mimi nitapinga mtu yote nini ambia Ezekiel ni mtumishu wa mungu Never with my life Kataa kubali Usinadi kekazi Sina ajia Sina shida maisha Hello my beautiful viewers How are you doing? My name is Dr. Thomas Welcome back to another episode Right here on Pasha TV If you're joining us Thank you so much for joining uh, Subscribe And turn on that notification bell icon To ensure that you be the first one To get notified Once you upload something Right here on Pasha TV Leo nime mtafta big boss Nime mpata Kuna video ambayo uh, To record na end Mpiga interview Na ikaenda vibe viral sana 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 na tukawa na tukawa na uh, opinions mingi sana pale kwenye comment section mulichafua zaidi wengine wakasema oh jamaa hakuwa kwenye kanisa la Ezekiel so leo nimekuja tu kutafuta reaction yake uh, kuhusu zile comments na pia ako na some revelation ambayo pia nataka tu atupeleke through ama tuambie ama tuelimishe ama tufunze so karibu tena sana kwenye show leo asante rafiki yangu nashukuru sana Pasha TV <laughs> ewe ni mtu wangu wa nguvu na hii platform naipenda sana so mimi nipo kwa ajili ya wa Kenya ambao wanataka kujua kweli e, ndio maana yake nimekuita umekuja sijui unanielewa e, kwa hiyo tufanye mambo yetu mazuri ili tusaidie watu wengi e, labda upe mtazamaji kulu hapa tuko wapi uh, hapa ni majaoni lakini sio majaoni kwa kwa ndani hapa ni kwa uh, sehemu ya south ya majaoni inamaanisha kuna sehemu inaitwa Kadongo West of Kadongo kuna mkondo wa bahari unapita. Na hapa kuna Highlander. Na specific pale tupo ni tupo sehemu ambayo Ezekiel alikuko anafanya madhabahu yake ya kuabudu usiku. Kando na kanisa anakuja kuomba usiku. Kwa tupo kwenye island ambayo Ezekiel binafsi anaimiliki na anafanya ibada zake hapa alikuwa akifanya alivyokuwa majaoni ila alipohama sijui anakokwenda ni wapi. Ndiyo. Watu wengi wamesema bwana Big Boss umepotea zaidi umekuwa wapi? Ah mimi nimekuwa nikisafiri mno sana mara South Africa mara South Africa enda Tanzania na safari mno mimi ni mwana biashara rafiki yangu. E, nimechoka na kufanya mziki mziki nimeachia watoto wadogo wafanye. E, Sasa hivi tulipofikia inabidi tufanye kazi. E, kwa na safari nafanya kazi zangu ndio maana yake nimenyamaza sana lakini haimaanishi nimekoma kuongea ukweli. Yaani hapa nilipo nimechukua ofu ya biashara zangu zote. Novemba ni muda wangu wa kufanya content sasa vizuri muda wangu wa kufanya mambo yangu vizuri kwa hiyo wafuasi wangu wanifuatilie sana sijui unanielewa nipo sijapotea ni mambo ni mengi sana siwezi kuwa na, na, na muongea mtu ambaye kila siku anafanya kazi alafu mimi sifanyi kazi lazima nifanye kazi ndio nikija kumuongelea na hela zangu mfukoni nisimombe mtu wasijua akasema anapewa hela kwa sababu nasikia wengi wanasema mimi nalipo kuongea kitu cha uongo eh hey. Eh, umeongelea hela nikakumbuka kuna rafiki yangu ambaye anaitwa Steve Odhiambo. Ni rafiki wangu wa karibu sana. Ah, uh, nilikuwa na muhoji tu tukiongea mawili matatu kuhusiana na new life. Uh, lakini akasema kuna huyu jamaa anaitwa Big Boss. Unajua sasa Steve humuita uh, Pastor Ezekiel kama baba wake wa kiroho. Na sasa akasema kwamba Big Boss hana hela yule. Mbavu sana kwanza mtoto mdogo yule afai kunaongelea mimi. Mimi, mimi sina hela, yeye ana nini? Eh, hey, yeye ana nini? Kutaf... Anasema ya na hela mingi? Hela nyingi gani utatafta kwenye media wanzu kuita watu kwenye kibanda chako naita suyu mianisha ukuhoji watu suyu na unafanyi watu canceling gani? Canceling ya kufuta bangi? Ukiwa mfutaji bangi lazima bangi takuwa kichuwa ni tulafikia angu watu kukoka vipi utakuwa na bangi kwenye kichuwa yule ni bangi zina msumbuwa e, Ukiwa na bangi unawana kama umemiliki kila kitu duniani Kwa uzi asikutishie kwa mimi, mimi sina hela, anakana mimi, mbona ndi post video ya kujibu Yule ni bangi zina msumbuwa zilibaki kichuwa ni iti alikuwa gang leader, gang leader wapi? Hamna gang leader yote rafiki yangu Yani yule alikuwa tu ameenda kutafuta njia ya kusurvive kwa Ezekiel lakini alishindwa. Kwa sababu Ezekiel hakuna mtu anamchukulia kama mwanawe. Ana watoto wao wawili tu peke yake. Mmoja si wa kwake. Eh, hey. adopted. Uh, not actually adopted. Uh, uh, Anahusiana na mke wake. Mke wake ana ndugu yake. Sasa yule ni mtoto wa ndugu yake wa mke wake. 
lakini yeye anaposema ni mtoto wake ni uongo ana tutu wawili tena hao wawili wenyewe tunawashuku e, kwa sababu atuaminiamini eti kama ni wake kweli sio unanielewa e, wengi watapinga lakini hatumwamini e, ana hao wawili tu mm. ya yeah, so uh, uliniambia kwamba kuna revelation ambayo umekupita ani kulingana na experience yako uh, kuna kitu ambacho umekuja kujifunza kuhusu uh, mapasta kwa ujumla au mapasta ambao wanatumia maji mm. mapasta ambao wanatumia vitambaa yani kuna vitu mingi sana ambazo uh, mapasta wanatumia kuna mafuta kuna vitu mingi so labda ueleze mtazamaji kwa faida ya mtazamaji um, revelation gani ambayo uko nayo wewe mtazamaji unayenitazama nisikilize kwa makini mimi sijakuja hapa kuchezea unanisikia Mimi sijakuja kupoteza muda wangu na kazi nyingi sana na mambo mengi sana ya kufanya na safari mikoani na safari inchi nyingi tofauti kufanya biashara zangu. Kwa hiyo ninapokuambia haya mambo sio ni kweti mimi natafuta njia mimi kuwa. Mimi siku na kuna mtu anayenilipa. Nafanya analipwa na Mwenyezi Mungu. Tu. Kitu cha kwanza usiwahi kuamini mchungaji yote. Usiwahi kumwamini. Muamini Mungu peke. Muamini Mungu peke maswala ya kupatia roho yako kwa 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 kwa, kwa mapasta ambao unaamini kuwa ndio manabii hapana nakataa hiyo nakataa mimi nakataa na siwezi kubaliana nao kabisa okay nikwambie tu ili wewe unayemwamini sana mtumishi wako kuna mambo ya kuzingatia kabla ya kwenda kanisani mimi nakwambia usimwamini msimwamini tu bure bure mtumishi wa Mungu angalia kwanza tabia zake mienendo yake vitu anavyovifanya vitu anavyovivaa sehemu wanakukaa watu wanaokaa nao na mambo wanayoyafanya ikiwa peke yake sijui kama unanishika utajuaje huyu sio mtumishi wa Mungu that is my point utajuaje huyu sio mtumishi wa Mungu kitu cha kwanza anahubiri kuhusu pesa tu cha pili anahubiri kuhusu maisha ya watu cha tatu anapenda kujiona yeye sana anaweza Mimi naamini mtumishi aliyobarikiwa kusaidia watu sio lazima aende kwenye media aseme nimesaidia mtu. Kama umesaidia mtu kwa nini useme? Nyamaza Mungu atakubariki lakini mpaka unasema unatudhirishia kuwa hiyo sio kweli. Eh, hey, kwamba ni wash wash ndio unapata hela lakini si kwa njia ambayo ni halali. Sijui unanielewa? Hey, hey. Kwa hiyo ukienda kanisani kabla hujapanda ile madhabahu chunguza nini kwa madhabahu ni. Kumbuka kuna waina wa mapasta hapa Kenya, Mombasa, Kilifi sehemu yote ya inchi yetu na wengi sana ni wanaabudu mizimu ya kwao a uh, mimi naitaaga majini ya kwao na mapasta wengi sana wa Mombasa wanatoaga majini yao bari na huwa huwa narudia hii there is something called marine spirit and in another name wanamuita wana the queen of the coast sio unanielewa the queen of the coast ni yule miliki wa ile eneo la bahari fukwe lote anaitwa the queen of the coast. Na mimi wanasemaga this this queen of the coast is something that is not touchable. Inamaanisha huyu ni jini. Hawezi kuja kwa njia kibinadamu. And for that queen of the coast to to become someone he must um, I mean okay the queen of the coast ni mwanamke. Eh unafaa ujue ni mwanamke. So she must look for a host. Sijui unanielewa? Lazima tafute mwili wa kuingia. Akishaingia mwili ndio ana uwezo wa kukua kama binadamu. Sasa wengi utumia the queen of the coast kupata ma hizo hizo vitu mnaita miracles. Miracles. Nikwambie tu niulize tu mfuasi yote ambao anamfuatilia Ezekiel. Ushaenda kwenye kanisa umeingia kwenye kanisa. Unakuta red carpet mbele ya kanisa. Red carpet imewekwa kwenye madhabahu. I love that red carpet umeiona hakuna mtu anafaa kuikanyaga pasipo mchungaji na mtu mwenye anakuja kuombewa. Have you ever seen? Kwa nini mtu wote asikanyage? Kwa nini utoe viatu? Hebu niambie. Na ukikanyaga hapo lazima utoe viatu. Just tell me why? Kwa nini Mungu alitokea sheria? Niambie tu kwa nini isikanyagwe na viatu na kwa nini mtu wote aruhusiwe kwenda pale? Kitu cha kwanza. In those dark magic things za za ma prophecy nini mkitaka wakitaka kutumia, kuna vitu lazima wavitumie. Kuna hizo red carpets wanatumia mapasta wa fake wanaotumia majini na nguvu za giza. Kuna red carpet kuna pete kuna handkerchief wanakaga na sanamu kwenye nyumba zao wanazifichaga hakuna mtu anaweza akajua zipo wapi hizo ndo nguvu zao sio unanielewa red carpet mchungaji yoyote ambaye anatumia nguvu za giza red carpet yake mwanawe hawezi kuikanyaga akikanyaga atafariki that is the secret 
mwanao hawezi akanyaga ile red carpet atakufa trust me haruhusiwi those are just those are the stupid things that mimi siwezi kujaribu kwa sababu ya nguvu kupata nguvu kama Ezekiel siwezi mwanawe hawezi kukanyaga akikanyaga atafariki so kama wewe kwa kanisa yako umeona mchungaji anakwambia kuwa usikanyage hiyo red carpet mpaka kuwe na shida na ukikanyaga lazima uvue viatu run cha kwanza cha pili umeenda kwenye church mbele ya kanisa sio kama nanielewa sio kama hichi kilemba changu naitwaga na vadera kwenye kichwa sio kama kipo sawa hivi nipo sawa ehe kitu cha pili umeenda kwa kanisa yako in front of the altar unapata pasta aiza ameweka background ya bahari ama ameweka digital background ambayo it is playable mtu ameka live wallpaper like maji yanamwagika kwenye ocean my friend that means something that means the queen of the coast is there overtaking hiyo inamaanisha nguvu zake anatoa hapo run as soon as possible run as soon as possible because i'm telling you ni kunyonya unanyonywa hadi utaisha hadi utaisha and this this evil things zina 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 zinashangaza sana because uh, they can give you whatever you want because it is like they are they are manipulating you it is like you you find a certain and uh, it tells you what do you desire what do you, what do you desire then it is like your mind is taken na unasema mimi nataka gari so anakupatia gari lakini in the lifespan of like 4 to 3 years 3 to 4 4 to 5 anaweza kupatia mpaka 6 to 7 unashangaa baadaye vitu vyote vinakwenda why ule ni mkataba there is nothing real that is a that is a contract that utapatiwa lakini something you, you will lose something ndio unafanikiwa kwa njia rahisi unaona upiti shida umebarikiwa na mtumishi wa Mungu lakini sikudanganyi wataanza familia yako kuteseka wakiisha familia yako kuteseka kisha maliza amewanyosha vizuri atakupokonya kila kitu the queen of the coast sio unanielewa the who queen of the coast na ndio mapasta wetu wengi wanatumia hao majini wa baharini kitu ambacho sio kizuri Nimefika kwa cha pili wallpaper naenda kwa cha tatu kitu cha tatu ni pete wachungaji wanaotumia pete za giza sio unanielewa nimeona kuna jamaa mmoja anajitaga na bima hewa sio rafiki yangu sana simpendi kwa sababu anavaa kanzu kama la Ezekiel simpendi siami simpendi ila sawa tafanyaje yeye pia anafanya utumishi lakini kidogo utumishi wake umenyoka kidogo huyo pia anavaa pete kama hizo pita nazovaa na nabii mahewa nazishuku sana zichunguzwe eh, zichunguzwe mno maana sana sana ni pete mbili ambazo zina uh, alama nyekundu yani zimetengenezwa kupitia rubi rubi ni madini ambayo yana nguvu sana yasiyojulikana kwa hiyo lazima zichunguzwe kwa hiyo mchungaji wako ambaye anavaa pete kama nabii mahewa sio unanielewa kama nabii mahewa ni mtu wa kuchunguza sana. Pete kwa mchungaji ambao sio mchungaji wa kweli anafaa eye point kwa chochote anachokifanya. Kama ni maji yanauza lazima yaguse na pete. Atayagusa kwa njia ambayo hutayaona. Kwa sababu mimi naamini mchungaji wa kweli ambao anaombea watu anaweza kuambia njoo na maji yako. Ni kuombe. Kwa nini mchungaji achukue maji ya paki kwenye store alafu hiyo 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 chumba ambao ampaki maji ni prayer room. Holy place. Alafu anajifungia mwenye masai 24. That's a lie. Sio mtumishi kwao anatumia pete kupata hizo nguvu na haizi tumia zote kwa wakati mmoja na vile atakavyoamua hicho ni kitu cha tatu kwa hiyo chunguza pete mchungaji wako anayovaa sana anafanya nayo nini na uko mkono gani na wao mkono anavutumia na hizi pete wachungaji uzitoa uzitoa kwa watu wao maana ke mpaka umfikie the queen of the coast lazima umfikie kupitia mtu iza mganga ama mtaalamu wa mambo ya kimajini ya yeah, hizi kuenda yeah, ukienda mwenyewe ukitafuta queen of the coast marina au mavitu nusu au mnawaita majini ya barini uta utazama ufebure kwa sababu they are never be, they can never be seen it is, it is like you are going to another world a port opens and then you are welcomed into another world hey, kwa hiyo lazima apitie mtu mtaalam anaweza kupatia majini ya kufika huko hey, hey. ndio so pete lazima uh, akitaka kufanya mjiza ana point hey, lazima point lazima pete ni kama imepikwa ikapikika ina majini ndani ile ile pete iko na nguvu za giza ndani ambayo inatuma whatever you don't know is that hizi manguvu like kama hiyo carpet ndio itaja mara kwanza ni kitu ambacho kimebeba majini na roho za majini kwa hiyo mtu anapokwenda kukanyaga anabeba jini moja sio unanielewa mtu wa pili anabeba jini wake wa pili 
Uweza saa kama una shida nyingi ukienda kila ukienda unabeba jini unabeba jini unabeba jini yani imejaa majini pale imejaa the spirits so you are taking your spirit there wewe unaona unatolewa shida kama umepatiwa jini ambalo litakusaidia lita ufanikiwe lakini hautofanikiwa kwa siku nyingi kitu chengine ambacho nitakisema ni vitambaa asa this is the most thing ambao mjui mshamuona Ezekiel ameacha kutumia na kitambaa hamjawahi nauliza tu mshawai kuona nyinyi mnaoniangalia wote hamjawahi kuniona kitambaa kinatumika tofauti katika hizo nguvu za giza lazima mchungaji anayetumia nguvu za giza teme na kitambaa kitu cha kwanza akitaka ku perform miracle na kitambaa lazima ajipanguze usoni akijipanguza usoni atakuwa na nguvu ya kutabiri i mean atakuwa na nguvu ya kuprofesai inamaanisha akipanguza hivi it is like Eh yani yani yani, yani ana recharge anatoka kwenye ulimwengu wa kawaida anaweka sura ya ulimwengu wa kiroho. Sasa ndio maana yake unaweza ukaona mtu anakuambia nimeenda kwa mchungaji nilipoombiwa niko na nyoka mkubwa ametoka amesimama. What does that mean? Kuna nguvu inao iliyokuwa nyuma ya mchungaji ina control. So akifanya hivi na ile 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 ile, ile, ile kitambara chake anachokitumia hivi. It is like amefungua pot flani. So anaona what is in the spirit. Anaweza kuangalia akwambia wewe Zadok eh, eh, naona ni kama hauna mke. Sijui lakini unaye mke eh, pole. Eh, eh, to kama hivyo ama akwambia unateseka sana au uteseke rafiki yangu itajiri. Natumia tu mfano. Eh, ama anaweza akakwambia aka niruhusu ni niende kwako. Sasa mchungaji anakuambia niruhusu niende kwako na upo naye pale. Anakuambia kwako ukifika mlangoni kuna jaba. Jaba ni ndoo ya maji kutoka kwenye kwenye mlango kuna chumba na kuna tv that means yeah, kuna pota amefunguliwa ndani ya akili yako na control kwa hiyo chunguza sana hivi vitambaa vitambaa ni vya nguvu za giza rafiki yangu mimi sitaki watu waingie kwenye shida ambayo itawasababisha wao kujutia maisha yao yote na watu unakosea kwa sababu mtoto amezaliwa anampeleka pale na muita jina la Ezekiel unajua Ezekiel amebeba nini alafu unapeleka anaombewa na mikono hiyo ni sacrifice mtoto wako atauliwa atatolewa sadaka jamani muache ki mimi mnanikasirisha sana Afikia ngumi nikiongea na ongea na chungu sana kwa sababu watu wananikasirisha. Hii. Hebu niulize swali kidogo ni cool down maana yake nishakasirika hapa. Eh. Okay, uh, tumeona kwamba serikali imekuwa ikisumbua Ezekiel na yani imeanza kumsumbua juzi walimfungia juzi uh, crusades zimefungwa na huko kwa Kenya. Uh, sasa labda wachukuliaje swala hilo? Serikali iendelee kusumbua ama vipi? Yaani isumbue tena imfungie tena isimfungie tu yani ma crusade. Yaani imfungie hata kanisa afai. Ezekiel afai rafiki yangu afai sio mtumishi. Yaani katika watumishi wote mimi ninawajua wabovu. Ezekiel ndo wa kwanza. Si mwaribi jina mimi naongea kitu cha kweli. Namjua. Namjua toka ndani tangu anakula maandazi mawili. Eh. Eh na kuna kula maandazi mawili. Yaani namjua tangu hata analala njaa. Mm-hmm. Eh akianza kanisa. Najua anapokea unga, anapokea simenti ya kujenga kanisa, anapokea cha, tamusi ya chai na washirika analetewa na kunywa vichai vidogo vidogo hivi. Sasa hivi huwezi mfanyia kitu kama hicho kwa sababu ana kiburi sana. Mm-hmm. Eh ashatumia nguvu zake za giza kutafuta hela. Kwa hiyo huwezi kumfanyia. Mm-hmm. Hii Okay, uh, umeongelea kuhusu vitu ambazo vitu ambavyo watumishi hutumia watumishi wengine kwenye makanisa kitambaa, maji eh, pete. Um, vitu kama hivyo labda vimetajwa kwenye Quran mahali ama vimetajwa kwenye Biblia? Yaani unajua mimi kutaja dini ambayo sio ya kwangu si, sipendi sana kwa sababu ni kama na okay. ya yeah, kwa hiyo ina maana hivi vitu asijaona kwenye Biblia kwanza kama imeandikwa lazima tuvitumie ndo ku, ku, kumuona Mungu. Kwa sababu mimi sijaona pale Mungu alitumia maji. Ingawa niliona sehemu Mungu alibadilisha maji kuwa wine. Ila kutumia maji tena kuwaponya watu. Na tena alitumia maji kuwapatia walevi pombe wakalewa. Wengine wanasema ilikuwa maji ya chuo sawa lakini si alitenda miujiza kwa ajili ya walevi. Eh, lakini hakutenda miujiza kwa ajili ya walevi wa maji wapone. Sijui nanielewa. Hakusema watu wavai pete. Kwanza alisema na Biblia nasema kutakuja manabii wa uongo. Kina Ezekiel. Sijui nanielewa. Kina Ezekiel. Kwa hiyo mimi sijaona mahali hata Qur'an haisemi lolote kuhusu hilo. Na Biblia haisemi lolote kuhusu hilo au ni watu binafsi wanaoleta dini za kwao bila hiyo ni dini yani zake na dini yake tofauti kano na Kikristo. Eh dini ya huko sijui mimi mwenyewe. Eh. Ndio hivyo. Ndio hivyo rafiki yangu. Kwa hata wewe kwa makini naona unaendaga pale kufanya cover ya juice ende rafiki yangu. Na utashangaa kamera limeanguka tu lenyewe bila yani kuna majini mpaka mlangoni. Eh. 
lakini sisi ni wanabari sisi ni sisi ni uh, neutral sisi ni messengers too <laughs> eh, messengers mnaweza mkawa eh, machinga <laughs> eh, machinga na watu wanaoka barabarani na kuuza vitu eh, yani yani usione tu ni yani una sawa wewe unakwenda pale ku wewe ni wewe ni media nini sawa na kuruhusu wewe nenda lakini usiende pale kwa ajili ya kupokea miujiza mm-hmm. rafiki yangu unapokwenda nachukua nyota yako unashangaa uitwi mambo yanakuwa magumu mpaka unanipigia simu vipi bwana big boss mimi nakwambia sina hela eh, kwa hiyo usiende kutafuta nyota mm-hmm. nyota unayo ukienda pale unachukuliwa nyota rafiki yangu na hizo ndo mambo marine spirit ufanya na watu tunaochukua nguvu za giza wanakuita unaenda pale unakuwekelea mikono kwa njia ya kuiba nyota ya kwako binafsi mm-hmm. unashangaa wao wana grow hata kama uta grow uta grow kidogo because there is always a prize in what you give. I believe there is always always a prize in what you give. Kwa hiyo utambariki na na nyota yatakubariki na kitu kidogo. Kwako utaona ni miujiza mikubwa sana lakini ulichokipoteza kina thamani ya trilioni nyingi sana za dunia. Dola za Kimarekani. Sio unanielewa? E, kwa hiyo usi, usijaribu kuingia kwenye mtego. Naambia kila mmoja tafadhali nisikieni. Mimi siongee na hasira leo, sina hasira yote naongea kwa upole tu. Usiende kwa kutumisha mbao eleweki. Msiende kwa watumishi. Mimi mimi sijaambia munifate mimi. Maana wengine walinipigia simu akaniambia mtumishi wa Mungu na teseka wap. Mpigeni nabi mbaya mimi si mtumishi wa Mungu. Mimi na I'm, I'm just an influencer, Christian influencer who influence people not to be taken by these fake pastors. Jamani, munielewe. Hapo munielewe. Na mimi nitapinga mtu yote anayeniambia Ezekiel ni mtumishi wa Mungu. Never with my life. Kataa kubali. Usinalike kazi, sina haja, sina shida ya maisha. Kwa hiyo mkisema ati mtanipa kazi, mimi nafanya kazi yangu pashwa. Mimi ni mwanabiashara. Eh. Mimi ni mwanabiashara. Eh. Wale ambao wanasema big boss anateseka. Nani? Waone waone watajuaje kwamba wewe ni mwanabiashara. Kuna watu wengi wanasema oh, big boss anateseka. Oh big boss tumpe kazi au tufanye nini? Ah kama ni kazi ni sikatai kazi lakini siteseki. Mm-hmm. Eh kama ni kazi sikatai. Mm-hmm. Lakini anajaniambia usiju usiniambia unipatie kazi ya kuacha kuongea mtumishi wa Mungu. Nitakataa hata kama ni dola 100. Mm-hmm. I will refuse my friends siwezi kuacha. That's a contract ba- That's a contract contract between me and my God. Ivo ni, niko tayari kufa kwa lolote. I'm ready for anything my friend. Nimeanza muda. Sasa so nimefika part 19 and I'm still going till part 1000. Mm-hmm. Eh, hizi vitu ambazo umesema kitambaa na mna hizo vitu zingine zote pete. Unajua hii hizi dini siku hizi zingine ni kama cult. So yule mtazamaji ambaye tayari ashaingia kwenye dini kama hizi na uh, mapasta wake labda wana vitu kama hivyo na wanafanya matendo kama hayo. Wafanye nini ili wajiweze kujiondoa? Straight answer. Just ukipata hii habari na umeona umeathirika. Kumanja kwa dhirika simanishi una ukimu hapa na maanisha umeathirika na mambo ya ki ya ki dunia ya wachungaji feki. Toka mara moja. Toka haraka uwezeka uwezavyo let me say. Si uwezekanavyo uwezavyo maana yake ukiendelea kukaumo my friend. My friend you are dying. You are dying. And trust me utateseka maisha baadaye sasa hivi unaona raha sana maisha badilika utateseka sana mimi siteseki mkiniomba mabaya kwanza mkiniomba na Mungu alanibariki lakini mtateseka mno muache eh tunaambia hivyo eh sisi hukutana mara bible once na hia twice na hia kama una ujumbe tunakupea platform na unapitisha una, una, una kwa watazamaji uh, wewe mwenyewe labda una channel ambayo una haya mafunzo wewe unaweka pale mimi na channel mbili TikTok ndo the most viral channel msidanganyi uh, nimefungua YouTube uh, ipo na, na post zipo kuna YouTube inaitwa Big Boss Kenya official na kuna channel inaitwa Big Boss kwa TikTok hiyo Big Boss utaka kunipata kwa urahisi andika tu big underscore b94 itakuletea mimi kabisa ama nenda kwa hashtag za big boss utaona mimi na hashtag yangu moja iko very famous na watu all over all over like milioni 4 5 mpaka 7 that's my hashtag kwa hiyo big boss underscore b94 tiktok ambao the name head talk head top name inaitwa big boss lakini kwenye youtube ukienda kutafuta big boss moja utakosa wako wengi big boss kenya unanipata official mwisho unanipata kwa hiyo wafuasi wangu watu mnaonipenda Nende ni tu kwenye channel yangu unaonesheni support hiyo tusihitaji hela zenu hata shilingi nahitaji munifuatilie na msambaze habari hii ili watu wengi wasiingie kwenye shida sambazeni tu mimi nitarizika hata hapa kwenye pashwa sambazeni mwezavyo share if you find this video share 
we must expose these fake pastors. Tusiwene kuwa tuna, tuna msaidia pasho wa kuendelea ama mnaisaidia mi kwenye sharia. Hapana, mnaisaidia hata wengine sana, mamilioni ya watu wanaingia kwenye shida. Mtu anatoa karibu ya milioni tano kwa sababu ana chio fulani ana habariki na lolote rafiki yangu. That, that, that's that's theft. Mnaibia watu. Kwa chungaji fake mnaibia watu. Kwa hiyo jamani mtufuatilie kwenye account zetu. Ingia kwenye Big Boss. Eh, nifuatilie. Subscribe kwenye channel yangu. Ingia kwenye Big Boss tena Instagram fuatilia kwenye channel yangu tuendelee ku grow hivyo eh hey. hapa kwenye pashwa musi pite bila kusubscribe ni hatia sana kama we unatufuatilia na unapenda na unaruka sio vizuri kama upendi onesha support hatujakwambia tumeka namba ya simu eh hey. kidole sio kigumu sana uja uja, uja poza mkono jamani eh hey. ungekuwa umepoza tungesema uwezi lakini subscribe in that youtube channel ya pashwa tv subscribe and make sure you follow every episode of pashwa tv pashwa media please i repeat we don't pay to show you content we are there for you to receive what you want what you like and some things that will go to we are going to help you kwa hiyo eh, pashwa ni rafiki yangu sana i'm interested in 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 also helping you to grow in this platform E kwa hiyo usijali tuko pamoja rafiki yangu. Lazima wasubscribe, lazima wataenda. Okay. Eh, na upost hapo linki yangu, wa subscribe. Eh. Mm-hmm. Yeah, so thank you so much for finding some time. At least mm-hmm. at least umepata wakati, umetupa wakati. Tukaongea mawili matatu. Tumechanua watazamaji. Hata mimi sikuwa najua mambo ya vitambaa. Kuna mambo ambayo umeongelea na sikuwa najua. At least nimechanuka pia mimi. Eh, asante pia mimi nashukuru sana. Eh usiendelea na moyo huo. Ingawa nimesweat sijapata hata maji ya kunywa lakini usijali na hisi tapata maji hapa. Okay. Eh pole na mpia nampa pongezi sana rafiki yangu Nabii Mahewa. Eh popote alipo na uchawi wake endelee tu hivyo hivyo. Mungu atambariki. Mm-hmm. Anasema ni nabii kwa hiyo aendelee na nabii aendelee na nabii wake vizuri. Aombe watu kama anaombea mimi sielewi mimi sijui pete zake nazo zivaza rubi endelee kuziva na majina yake ya mayawa. Mayawa inamaanisha uhai. Kwa hiyo endelee na uhai wake. Mimi basi nishamaliza kwa irini mimi mpaka siku nyingine nitakaoanana. Nashukuru sana Pasho, nashukuru watu wangu. Haters mnaoni mnaoni chukia, nichukieni zaidi na mtazidi kuniona zaidi. Nasemaje? Maneno machache pesa nyingi. That's my title.